大家好，今天是二零二零年十一月九号，十一月九号呢，离美国我们大选的投票日十一月三号呢，已经过去了一个礼拜。那么目前来讲呢，拜登呢是因为媒体宣布他已经当选了，那实际上呢，计票工作没有结束，而且川普总统在很多州领先，或者是在这个州胜出的这个信息呢，那么主流媒体一律不报，因为主流媒体现在他们已经认为拜登已经当选了嘛，所以说川普在某一个州里面是否领先。或者是否胜出这个州，他们一律是瞒着不报的。比方说北卡，北卡的点票已经全部结束了，川普总统赢得了北卡州，也就是北卡的票，川普总统全部拿到了。但是主流媒体呢，完全不报，因为主流媒体现在就要打造这么一个印象，让所有的美国人民，让全球的各个国家领导人认为拜登已经胜出了，川普呢算是垂死挣扎，川普呢现在要求呢重新点票呢，我们现在不理他，我们就宣布拜登已经赢了。这是主流媒体一致打造的现在这个气氛。那么，川普总统他现在在别的州胜出以后呢，现在就可以明确的就说，对几个摇摆州，比方说亚利桑那州、内华达州，如果这两个州川普总统也胜出，同时呢，对那些重新计票的密歇根州、威斯康星州这几个州，如果是川普总统通过重新计票以后也胜出的话，那么最终争议的就是宾夕法尼亚州了，也就是。拜登之所以被所有的媒体都宣布他胜出，是认为宾州给拜登赢出了。拜登赢出宾州的这个胜出率连百分之一都不到，非常非常小，很微弱的一个优势。那么对于宾州是否重新计票，我们不好说。至少是嘛，最高法院大法官实际上给宾州是已经发过一个命令的，要求宾州在十一月三号晚上八点以后的票要单独存放，不可以呢把它计入到大选的计票数字中。但是呢，宾州呢违背最高法院大法官的命令，他仍然呢去把这些票呢把它记进去了。那么计算了这些票以后，最终呢算是拜登呢以微弱优势呢赞成了川普。这样的话，所有的媒体就以宾州拜登胜出来做出了这个拜登最终赢得了大选，赢得了选举人票，超过了两百七十张。那么现在美国的形势就是这样。实际上，川普总统他有过一个重要的讲话，他在这个讲话里面是被所有的媒体完全抹杀的。绝大部分的媒体没有播出，也就是绝大部分的美国人民根本就不知道川普总统有过这么一个讲话。这个讲话里面，川普总统明确就提出，我们要求是计算每一张合法的选票，任何一张合法的选票都要被有效的记录，所有非法的选票都不可以记录。如果是计算有效的选票，那么毫无疑问来讲，拜登现在是根本没有可能胜出的。Joe and every Democrat to clarify that they only want legal votes, because they talk about votes, and I think they should use the word legal. Legal votes. We want every legal vote counted, and I want every legal vote counted. We want openness and transparency, no secret count rooms, no mystery ballots, no illegal votes being cast after election day. You have election day, and the laws are very strong on that. You have an election day. And they don't want votes cast after election day, and they want the process to be an honest one. It's so important. We want an honest election, and we want an honest count, and we want honest people working back there because it's a very important job. So that's the way this country is going to win. That's the way the United States will win, and we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have. So much evidence, so much proof, and it's going to end up, perhaps, at the highest court in the land. We'll see, but we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like, by, like this. And I, I tell you, I was, I have been talking about this for many months with all of you, and I've said very strongly that mail-in ballots are going to end up being a disaster. Small elections were a disaster. Small, very easy to handle elections, were disastrous. Uh, this is a large-scale version, and it's getting worse and worse every day. We're hearing stories that are horror stories, absolute horror stories, and we can't let that happen to the United States of America. It's not a question of who wins: Republican, Democrat, Joe, myself. We can't let that happen to our country. We can't be disgraced by having something like this happen. So it will be, hopefully, cleared up. Maybe soon. I hope soon. But it'll probably go through a process, a legal process. And、uh, as you know, I've claimed certain states, and、uh, he's claiming states, and we can both claim the states. But ultimately, I have a feeling judges are going to have to rule. But there's been a lot of shenanigans, and we can't、uh, stand for that in our country. Thank you very much.
。目前来讲呢，川普总统他的这个团队呢，已经呢向各州的法院呢提起诉讼。那么诉讼以后呢，最终呢会由法官呢根据当地所发生的各种舞弊的现象呢调查以后给出一个结果。如果在本周这个结果如果不公平的话，那么毫无疑问来讲会上诉到最高法院，由大法官来定夺。所以说，美国的选情呢，远远没有结束。按照川普总统的讲话，就是选举没有结束，选举还在计票中。这个计票中所存在的任何舞弊的现象都要被克服。而且，美国很多有正义感的大律师，他们都站出来发言，甚至有很多知名的那些维权大律师，现在都加入了川普总统的维权团队。帮助川普总统的竞选团队深入到各个州去调查，所有这个州里面他竞选里面是否存在着舞弊的现象，对那些不合理的现象都要做出法定的解释。这也就是说，通过法律来维护美国大选的公平。尤其是共和党的参议员、司法委员会主席格林内姆，他在接受媒体采访时候，他就明确就说，所有共和党的议员、共和党的领袖们，你们要深刻的认识到。如果民主党这次作弊给他们成功，如果美国诞生了今年一次不公平的大选，那么以后共和党永远不可能执政，因为民主党这一次他们如果作弊成功，他们以后在大小的选举中全部会选用他们作弊的方式。他们通过作弊，如果可以窃取国家政权，是对美国宪法的玷污。所以说，我们现在是要维护宪法，我们不在乎最终谁当选总统，我们要求就是每一张有效的选票被记录。如果是每一张选票都是真实的记录，拜登他胜出，那么我们无可话说。这就是格林内姆要求共和党里面所有的参众两院的议员，以及共和党的大小领袖们和共和党的党员和他们的选民们，要认真严肃地对待今年大选的问题。这个大选不简简单单是选出美国的一个新的总统，而是维护美国宪法的严肃性，维护美国宪法的公正性。任何人都没有权利超越宪法。这是美国现在目前的选情所致。那么选情远远没有结束，没有结束的情况下，你就可以看出很多人的表态，很多人的政治表态都是耐人寻味的。我们昨天就看到共和党前任的总统小布什，小布什居然发贺电，已经祝贺拜登，说他当选了。我不知道拜登现在的当选，小布什是你心里面认为呢，还是你认为已经法定当选了呢？小布什说：“美国人有信心对待美国选举的公平，他祝贺拜登和贺锦丽当选美国的新一轮的总统、副总统。”我不知道小布什口口声声声称美国的大选是公平的，这个公平体现在哪里？当年你竞选总统时候，当时媒体一起宣布戈尔胜出时候，你那时候为什么说是不公平呢？你怎么不认为美国大选是公平，让人家戈尔当总统就是了？你为什么要上诉啊？你不就是希望通过法律来维护你的公平吗？你当时为什么说是不公平呢？当年戈尔两百七十一票已经达到了选举人二百七十票的门槛，戈尔已经被媒体宣布当选了。你小布什应该发贺电给戈尔，祝贺戈尔当选啊！你为什么那时候要大闹法院，要求法院要求法院去重新审理当年的大选案？最终是最高法院大法官以五比四的投票表决结果，然后让你来当了总统。这时候你感觉到公平啊？为什么大法官没投票之前你在叫嚷的不公平呢？那么今天大法官还没有表态呢？媒体宣布拜登胜出，你认为这已经赢得了公平吗？所以小布什作为共和党建制派的大佬，他为什么站在这个时候他去踩川普，他去挺拜登呢？因为他特别希望拜登当选，他绝对不愿意川普当选，因为川普当选到下一个任期。川普不仅仅是要铲除华盛顿沼泽里面所有民主党的这些腐败，也会铲除共和党建制派这些大佬的腐败，包括布什家族几十年来跟中共的勾兑，他这个家族在中国获得了大量的利益。老少布什两个人，两代总统，他们出卖了无数的美国利益，跟中共几代领导人勾兑，出卖美国的利益，获取他们家族的利益，可以讲布什家族是罪恶累累。所以说，为什么小布什急急忙忙，他要共和拜登和贺锦丽当选，他要去踩川普，他绝对不希望川普当选。今天媒体宣布拜登当选，他已经认为是公平；而当年媒体宣布戈尔当选，他认为是不公平。同一个标准发生在同一个人身上，你觉得小布什这个人，他还是一个有正常的道德价值观的人吗？他是一个丧失良知的人，这就是小布什的表态。那么你看看中共呢？中共的表态是绝对耐人寻味的。因为媒体宣布拜登胜出以后，世界上很多国家的领袖都纷纷向拜登表示祝贺。我在前面的节目里面已经谈到，英国约翰逊啦，法国马克龙啦，德国默克尔啦，加拿大特鲁多啦，包括台湾总统蔡英文啦。
以色列总理内塔尼亚胡啊，他们纷纷在这个时候不计川普总统过去跟他们之间的友谊，然后他们纷纷向拜登积极表态，马上就开始献投名状，以为拜登真的是当选了。拜登有没有当选，由美国的法定程序来做，不是拜登被媒体宣布当选就肯定当选了。所以，中共在这个问题上非常谨慎，很多人都在等待着中共习近平和普京的贺电。但是，直到今天，习近平和普京的贺电没有发出。那么，习近平为什么没有发这个贺电呢？那么，今天外交部的新闻发布会上面，外交部新闻发言人他的这个讲话就完全看出，中方在这个问题上的表态是绝对的耐人寻味的。因为中共外交部新闻发言人在外交部新闻发布会上面回答记者时候，谈到关于美国大选的问题，他回答了三点。第一点，他就说我们注意到了，拜登先生已经宣布他当选了，但是呢，没有提祝贺，根本就没有提祝贺的这一句话。然后他紧接着就说，我们理解美国的大选结果呢，会按照美国的法定程序做出决定。所以这句话你就可以看出，中方在这个上面的表态是非常谨慎的，既没有得罪拜登，也没有得罪川普。也就是说，美国的大选呢，会按照美国的法律程序呢，通过法定程序最终来决定。也就是说，如果是。川普总统通过法定程序，通过美国最高法院大法官确定了由川普总统当选。那么中方现在的这种表态是绝对没有得罪川普，相反呢，还给川普留下了一定的空间。所以中共呢，在这个上面是留有余地的，既没有马上去道贺拜登，同时呢，也没有否定川普通过美国的法定程序最终宣布成为美国总统的可能性。那么第二个问题就是回答记者关于祝贺和表态的问题呢？那么中方的新闻发言人就说，这个我们会按照国际惯例处理，也就是他这句话完全是外交辞令，就是一句话把你带过了，我们会按照惯例。那么这个惯例究竟是什么样的惯例？中方自有自己的解释。第三点嘛，他当然是谈到中美关系。那么中美关系完全就是冠冕堂皇的官话了，什么中美关系要促进和平发展，促进双方尊重，中美之间要维护世界和平，中美之间要人民友好，这些话我觉得任何一个人来当选美国总统，中方发言人肯定都是这么去说。我们注意到，拜登先生呢已经宣布成功当选。我们理解，大选的结果会按照美国的法律。和程序做出确定。第二个问题，关于你提到的中方的表态的问题，我们将按照国际惯例办理。第三个问题，关于中美关系的有关的看法，我们历来主张，中美双方应该加强沟通对话，在相互尊重的基础上。管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康、稳定发展。也就是我们听完了外交部新闻发言人他这段讲话，你就可以看出，中共在这个问题上面，他表态是非常谨慎的，他没有马上那种喜形于色的立即向拜登道贺。中共肯定希望拜登赢啊，因为拜登赢了，中共就完全。控制了拜登，控制了美国嘛？你看网上都给拜登起了一个外号，叫做“拜振华”啊。他们给川普起的外号叫做“川建国”，但是他们现在给拜登起的这个外号叫“拜振华”，也就是通过拜登来振兴中共，来振兴中华。现在中共已经经过这几年被川普打得七窍生烟，现在是狼狈不堪啊。国内经济一塌糊涂，大量的美资外资撤出啊，香港已经取消了优惠待遇啊，而且贸易战打得中共中小企业没有订单，大量的关税压着中国的产品无法向美国出口，所以说中共在狼狈不堪的这个状态下迎来了拜登当选，中共可以讲内心里面是十分高兴和激动的，但是中共不敢马上从面上表露出来，因为现在面上表露出来，很可能在最近这一两个月受到川普猛烈的打击。因为川普一看你中共对我这种态度，川普至少还有两个月的法定总统。因为即使是川普被拜登胜出，川普也可以把他的这个总统的任期任到明年一月二十号。从现在到明年一月二十号还有两个多月，中共不怕这两个多月里面川普对中共产生激烈的打击，甚至都可以让中共这个政党报废。所以中共他敢是吗？所以中共现在只可以很谨慎的表态。因此，对比中共的这个谨慎的表态，就跟普京一样的，普京的表态也非常的谨慎。普京到现在也没有把贺电发过来，就是中俄之间没有表态，显然就是中俄之间都有很大的算盘。
他们还要看一看这个大选，他现在这个里面的起伏，这个大选里面的各种争议，最终会是一个什么结果？因为历史上多次发生过媒体宣布的总统，最终不是这个人当选。当年杜鲁门竞选总统的时候，那时候媒体是宣布杜威当选的，但实际上最终是杜鲁门担任了总统。这就跟二十年前一样，媒体都宣布了格尔胜出，格尔当选了总统，但是最终通过最高法院大法官确认了是小布什当选。那么你想想看，今年川普总统和拜登，他们完全有可能，最终究竟由谁担任美国总统，由最高法院大法官，由九个大法官投票决定呢？所以说，在美国的法定选举程序没有举行完的情况下，现在就盲目的向这个自己宣布自己已经当选的总统进行道贺，那不过是政治家的一些政治表演。我不懂这些政治家他们究竟是个什么目的。如果说川普总统最终被确认是美国总统，是被大法官已经宣布是川普总统当选的话，那么约翰逊、特鲁多、默克尔和马克龙是不是准备再重新道贺一遍呢？那时候蔡英文和瑞塔尼亚胡，你们还怎么去道贺呢？现在媒体对川普是一味的抹黑啊，媒体上面已经制造了很多谣言，甚至 CNN 都这样写出报道，说是川普的女婿库什纳和第一夫人梅纳利亚都在劝。川普接受败选的现实 ，C N 这个消息他没有给出任何来源，我不知道 C N 凭什么做出这样的报道。按照常识，库什纳是不可能，即使是库什纳内心里面希望川普接受败选的结果，希望川普现在明确的认输，库什纳也不会直接跟川普讲，库什纳最多是跟伊万卡讲，通过伊万卡来劝他父亲，劝他父亲认输吧，这件事就别干了。所以说，库什纳表态说是要求川普认输，要求川普承认败选。这个完全就是无稽之谈，经不起推敲。至于梅纳利亚跟川普讲要川普承认败选，要川普就认输的话，这种话就更胡扯了。梅纳利亚和川普两人讲的话，你 C N 在床头装的窃听器啊，你怎么知道啊？而梅纳利亚实际上在推特上明确表达了第一夫人的立场，也就是坚决支持川普总统，他需要一个公平透明的选举，希望美国宪法。保证每一个选举人他们的合法权益啊！而美国的媒体和很多海外的这些媒体呢，都不断的造川普总统的谣。台湾有一个叫三立新闻网，他居然转载了这么不知道从哪来的一个小道消息，说是美国第一夫人梅达利亚已经盘算的何时向川普提出离婚，川普很可能自己还没有卸任就已经先失去了妻子。我不知道台湾这个三立新闻网，你发布这个消息，你的目的是什么？你是在羞辱川普吗？台湾在本次大选中，从蔡英文率先向拜登急切地表达祝贺的态度，到台湾的很多媒体去抹黑川普，就看出台湾人他们的这个政治立场，和看出台湾人自己完全不知道自己已经围困在非常危险的状态下。如果拜登当选，那么对台湾的炮火打过来的一定是共军，是中共。而中共只可能在拜登当选以后才会打击你们。你们那么高兴拜登当选，那么要去踩川普，难道你们没有想到过拜登当选会给台湾带来灭顶之灾吗？很多人不接受这个观念啊！你去查一查，川普总统就任这么三年多，卖给台湾的先进武器是台湾中美建交这么三四十年来卖出去的武器的总和。在过去，哪一任美国总统都没卖过几件武器给你？所有的武器加起来都不抵川普总统这三年卖给你们的武器之多。川普为什么要卖那么多武器给你们？不就是让你们保卫住你们台湾，防止中共对你们动手吗？所以在这种情况下，台湾的新闻网大量的人来抹黑川普，蔡英文急切的向拜登的这种表态，让别人对这种无耻政客都非常的看不上。可以讲，在整个这次美国大选中，有两个政客的表现，我是非常深恶痛绝的。一个是以色列的总理内塔尼亚胡，一个就是台湾领导人蔡英文。内塔尼亚胡可以讲，以色列能够获得和平，以色列能够获得长足的发展，以色列能够在整个阿拉伯地区长期的能够占住他的地位。都跟川普总统把美国大使馆迁到耶路撒冷，指定耶路撒冷为以色列的首都有绝对的关系，是川普总统力顶了以色列，让以色列获得了这样的国际地位，让以色列获得了中东和平。所以在这种情况下，内塔尼亚胡的恩人是川普，但是他急切地向拜登去表态，急切地向拜登献投名状。所以说，犹太人的狡猾就在最关键的时候，他们可以突然的落井下石的。那么蔡英文同样是这样。蔡英文在上一次二零一六年大选时候，他就是去挺希拉里、去踩川普的。这个呢，我们不能怪他，因为在当时呢，绝大部分人确实是看好希拉里的，没有人把川普当回事。所以说，蔡英文当时给希拉里呢画了一个三个小猪的像。
，然后在这个三个小图像里面签名送给希拉里，希望希拉里动算。这个动算是台湾当地话，就是当选啊，希望希拉里当选。那么最终希拉里没当选啊，是川普当选啊。这时候蔡英文有几分尴尬的啊，但是川普总统丝毫没有计较。蔡英文他错失算盘，他错投了竞选人。川普总统是第一个，也是唯一一个美国在任总统主动给蔡英文、给台湾领导人打电话，并且在电话里面称他是总统。过去美国总统称台湾领导人，只会称你是领导人，称你是 leader。因为中共就要求世界上任何一个国家领导人称呼台湾领导人，只能称他为是当地的地区领导人，不可以称为总统的。马英九没享受过这个待遇，但是蔡英文。川普总统在电话里面明确就称呼他为总统，说明川普总统对他多么尊重。而且川普总统刚刚上任啊，他马上就给蔡英文打电话。中共对川普有多少危险呢？而且川普那时候难道不想过跟中共要首先搞好关系吗？对于美国来讲，中共的关系和台湾的关系，中共的关系对美国来讲更重要啊。中共的关系显然比台湾对美国来讲关系要重要的多啊。那么川普不会考虑中共的关系吗？川普没有考虑过。在正义和邪恶面前，川普首先是站在正义的立场。所以说，蔡英文本轮的这个表现让我非常鄙视这个人。可能有很多喜欢蔡英文的人认为，你建明老师是不是一贯反对蔡英文啊？你怎么会对蔡英文下出这样的结论呢？你去看一看我做的节目，我做的节目有一千多期，谈台湾的节目，或者是谈台湾大选的节目，我哪一期节目不是顶他蔡英文的？在蔡英文和韩国瑜之间，我百分之百是会支持蔡英文嘛？因为韩国瑜跟共产党眉来眼去嘛，谁跟共产党眉来眼去，谁跟共产党勾兑，谁帮助共产党在海外带员，我百分之百是首先是反对他的。所以说，蔡英文跟韩国瑜相争，我毫无疑问来讲，一直是支持蔡英文的。但是今年蔡英文他首先就向拜登县投名状。我觉得蔡英文太着急了，你别急，你看一看，等一等，因为美国的大选，川普总统已经说了，还在进行，计票还在进行，没有结束。这么几年来，无论是你蔡英文在担任总统，还是你连任之后，川普总统代表的美国政府，这一届美国内阁给台湾的支持最大，提升台湾国际知名度最高，给台湾卖的武器最多。对台湾到访的美国高层的领导人最多，所以说蔡英文，你应该记着，是川普总统开启了台美之间友好关系的大门。在这种情况下，你来不及去向拜登献投名状，你觉得拜登会帮助你蔡英文一兵一卒吗？所以说，在这种情况下，我对蔡英文的这种政治投机的做法，我非常鄙视，也就是他完全没有意识到台湾人现在没有居安思危。如果是拜登当政的话，台湾的炮火很快就会到来了，拜登百分之百会跟共产党勾兑的，拜登就是中共在美国掌握的一个棋子。你从外交部新闻发言人为什么马上没有向美国、向拜登立即道贺，你就可以看出来，中共要向你拜登道什么贺啊？你拜登的所有的腐败、你的丑恶都列在中共手上，中共不怕得罪你啊，中共不需要向你道贺，你上台就上台哇、啊，你上台中共能够和你拜登之间。能够达成他们之间友好的关系，所谓的友好关系是控制得了你哇、啊！你拜登的儿子在中国的那么多腐败，你拜登个人从政那么八年，就是担任副总统八年，握在中共手上的这个把柄不知道有多少，中共有什么必要要向你道贺啊？但是中共是不敢得罪川普，因为川普从来就没有按中共的想法出牌，尤其是中共在这时候刺激了川普。川普还有两个多月任期里面，川普如果马上现在决定对中共采取一个什么灭顶的打击，那美国要对中共打击手段多了去了。川普只要安排一个打击的话，马上就让中共承受不了。等不到拜登来接任的话，中国共产党弄跑就报废了。所以中共绝对怕这时候他过分的去讨好拜登，或者是说他跟拜登之间的这种关系。被川普团队完全认识清楚，知道这是中共在背后做的手脚，捣毁了美国的大选之后，川普肯定会报复你中共的。所以说，中共在这个情况下，他不怕得罪拜登，因为拜登不存在得罪不得罪的问题，拜登就是一个提线木偶，这个线中共是牵在手上的，中共完全有能力控制得了拜登，控制得了民主党的大佬。所以说，在这种情况下，这也是中共为什么没有急于表态向拜登表示祝贺，因为中共这时候要看川普的态度。因为川普如果被拜登用阴谋诡计战胜了，那么川普总统仍然还会留下有两个月的任期。那么这两个月任期，你觉得川普饶得过中共吗？所以说，中共在这个时候，他更多的考虑是，如果是拜登最终能够当选，那么在拜登和川普总统交接前的这几个月，不要让川普
出台什么对中共更加严厉打击的政策，因为有些政策对中共一旦做出，就很难再收回来了。即使是拜登的时候想收回来，但是打击已经到位了。所以这是中共没有急于表态的原因。在整个这个外国领导人里面，表态的这个方面，可以讲做的最有情谊的是墨西哥的总统。墨西哥的总统跟川普并没有什么很好的关系。川普总统在第一任，就是二零一六年他在竞选的时候。他多次抨击过墨西哥跟美国之间的关系，他指责墨西哥把大量的非法移民送到美国来，给美国的经济造成伤害。所以说，川普总统那时候立志要在美墨边境建一道边境墙，并且川普多次讲过，建这个墙的经费墨西哥出，从墨西哥的这个征税的这个税收上面来解决边境墙的建墙的经费。这是川普总统过去就讲过，所以说川普总统的这个表态，对于墨西哥总统来讲，对墨西哥来讲，心里面是很不痛快的。但是川普总统就任以后，他积极推动了美墨加三国之间的北美贸易协定。这个北美贸易协定一下子就给墨西哥带来了巨大的发展竞争的机会。所以说，墨西哥总统很感激川普总统。虽然川普总统嘴巴上说的多么狠，但是他行动上做出来的都是有利于墨西哥的发展和墨西哥的经济增长的。所以说，墨西哥这个总统，他很记得川普总统的恩情。这个人在关键时候才显示出他两肋插刀。他明确就说，如果美国最高法院、美国的法定程序没有走完，美国没有最终通过法定的程序决定谁担任总统，我是不会发出我的贺电的。谁担任总统，我都会发贺电。但是这个总统必须是美国法定程序全部结束。所以说，墨西哥总统的表态就最符合情理了嘛？谁当总统，你们从外交礼仪上来讲。都应该道贺，但是总统在没选举出来的时候，或者总统是一方自己宣布自己胜利的时候，就马上有那么多来道贺，那么多人先投名状，这些所有先投名状的人，你要检验一下，你不简简单单是一个什么政客的立场，更重要是能够表现你个人的良知。如果一个政治家、一个国家的领导人是这种政治水平的话，你辜负了你的选民对你的选举，因为美国的这个大选现在仍然在进行中，舞弊的事件非常非常多。昨天。川普总统的团队，他们已经明确查明了，在内华达州确定了九千份选票，这九千份选票都不是居住在内华达州人投的。那么这个情况是怎么出现的？这个情况就让我们可以解释为什么有好几个州他们突然计票停止了。为什么要计票停止呢？因为这个计票如果不停止的话，川普总统就已经胜出了。他们计票停止就是希望能够把一些作弊的选票把它拉进来。通过这些作弊的选票，超过川普总统的计票以后，然后由这些州由红就转蓝了。那么这种情况怎么操作呢？目前来讲，已经被川普总统的团队已经查出来，他们是怎么操作的。我就举个例子给大家，就说啊，我们加州，加州有两千多万人，加州其中光注册的合法的选民就有两千二百万。那么也就是说，两千二百万人都投了票，但是到开票的那一天呢，他只开到这个票的大概百分之六十、百分之七十。这时候呢，票就不继续开下去了。为什么呢？从开票的结果来看，也就是拜登是大幅领先的，川普呢，他这个得票呢很少。从这个拜登大幅领先来看，他已经过了半数以后，就宣布拜登胜出，就不继续计票了。那么对这个结果呢，是所有人都能接受的，因为加州确实是深蓝州，而且从当时开出这个票百分之六七十的这个情况来看呢，那么确实拜登大幅领先，川普呢落后很多，川普总统要把他追上去，余下的选票那几百万张全部给川普，可能也达不到这个拜登的这个领先的数字，因此拜登在加州胜选这个呢没有什么悬念，因此川普总统的团队马上呢就接受了这个现实，也就是说加州。肯定是拜登胜出了。那么本来加州这个投票计票就已经完成了，这件事本来大家认为就过去了，其实没有过去。没有过去的原因是哪里？也就是不是还有好几百万张票没有开嘛？因为已经不需要开了嘛。加州已经是拜登胜出了嘛？这几百万张选票就被什么？就把他也票填到了别的州，比方说亚利桑那州，比比方像内华达州，就是说跟加州靠在附近的，通过汽车几个小时就可以运到的州。为什么要运过去呢？因为那两个州本来开票呢，都是呢川普总统领先，也就是一直是川普总统领先的优势。现在把加州撑下来这些选票，这些选票里面大部分都是投拜登的，把这些选票拉到内华达州，拉到亚利桑那州，然后冲到这个州以后，然后就变成了这个州的选票。从这个州里面，最终因为拜登得票多嘛，最终也就是拜登的数字就抄上来了。那么你说违不违规？肯定违规，因为每个州的选民只可以在自己每个州里面来投选。那么这些票运到了，尤其是大量的选票运到内华达、运到亚利桑那州，不被发现吗？我告诉你啊
，因为这些州里面，他们所有负责选举的官员，所有负责选举现场里面能够控制局面的这些领导人，都是民主党人。这一点呢，为什么共和党吃亏呢？是因为全国人口集中的大城市，只要你能报得出名字的大城市，几乎都是民主党在执政，几乎都是民主党的市长、州长和当地的郡县的领导是他们在执政，所以他们不仅仅是代表民主党执政。更是他们负责组织整个竞选，组织整个竞选里面的计票的这个管理。所以说，这些选票他们心里面很清楚，是从加州运过来的，他们不告诉你。然后这些选票肯定不是假选票了，这些选票进入机器以后肯定读得出来的，无非这些选票没办法证明它是本周投出来的，是加州运过来的。但是这些选票，因为它是真实的选票，它仅仅是跨州，在跨州这一点它违规了。但是在验票机里面是验不出你是哪一个州来的，只验出你这个是真票假票，只验出你这个票里面你选的是川普还是拜登。那么最终这些票大部分因为是投的拜登的，加州的票大部分是投的拜登的，所以说这一部分本来在加州不需要清点的票，把它运到了内华达州，运到了亚利桑那州，那么最终亚利桑那州和内华达州就转来了，情况就是这么来的。这也是被川普总统的团队在内华达州一下子就查出了九千份来自外州的选票，结果就是这样吗？所以你认为这不是舞弊吗？这不是舞弊还是什么？也就是说，变成了加州的选票，当他多余的选票可以拿到别的州帮别的州去充数字的。那美国还要什么选举人制度啊？美国就一人一票好了。为什么美国国父们要制定美国必须是选举人制度？就是考虑各个州之间的不平衡，考虑各个州不要一个州独大，不要这个州的人口非常多，我只要在这个州胜出，基本别的州就不大考虑了。因为美国国父们建立美国的选举制度时候，当时美国还比较落后，还没有那么多人，人人都能知道我们要选的那个总统究竟是哪一个人，对这个人的个人情况有那么多了解，因为那时候通讯不够发达嘛，所以说建立了选举人票制度。也就是每个州里面的选举人，最终每一个竞选人，你在某一个州里面获得了这个州里面的绝对多数，也就是半数以上选举你，然后就一票通吃。既然这个州里面有半数以上的选民都选举你了，那么这个州里面的所有选举人票就归你。这就是美国一向坚持的这个选举制度。这个制度二百多年来，说明它是非常优秀的，非常符合美国的客观实际，非常符合美国的民风民情。因此，这个制度没有被改变过。所以说，现在民主党把其他州里面的一部分选票冲到别的州里面，就是明显的违规，就是明显的违宪。所以说，无数的事实都证明，本轮大选里面有无数的作弊。那么这些作弊现象，我相信川普总统的团队和他的律师都在各个州里面已经提起了诉讼。那么这个诉讼就会在本州的法院里面审理。如果本州的法院里面审理能够及时的纠正，那么我相信川普总统在几个摇摆州里面仍然能够胜出。那么最终搅着的宾夕法尼亚州，宾夕法尼亚州已经有最高法院大法官已经下了命令，也就是有这个 order， 现在就是按大法官的 order 去执行。对十一月三号晚上八点钟以后送过来的这些选票，另外存放，不予于现在计算。那么川普总统，我相信在宾夕法尼亚州也是胜出的。那么如果是这样，川普总统肯定是超过了选举人应该当选的两百七十张选举人票，也就是最终。最高法院大法官，他们会给美国今年大选一个公平。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。